ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എം കോ ഫിനാൻസ് ഹെൽപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിലെ ടൂ ടൈലർ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അതിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലെ വൺ ടൈലർ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വൺ ടൈലഡ് ആണോ ടൂ ടൈലഡ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിളാണ് മോർ ദെൻ ലെസ് ദെൻ സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ പ്രൊമോട്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ഡിഗ്രീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് ഇഷ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് വൺ ടൈലർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ടൂ ടൈലർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് വീഡിയോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്റ്റിനോഗ്രാഫർ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഷി ക്യാൻ ടൈപ്പ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മോർ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ദ ട്വൽവ് ടെസ്റ്റ് ഗിവൻ ടു ഹെർ ഷി കുഡ് പെർഫോം ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഈസ് ഹെർ ക്ലെയിം വാലിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിനോഗ്രാഫർ പറയുന്നു അവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റിലെ വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ട്വൽവ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു അതിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് ആവറേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർട്ടി ആണ് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലെയിം വാലിഡ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോർ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് അവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ ആവറേജും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സ് ബാർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും സെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താ വരിക എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ അതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താ വരിക എച്ച് വൺ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മോർ ദെൻ എന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടൈലറ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മോർ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സാമ്പിൾ ആണ് ഇഷ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് മോർ ദെൻ തേർട്ടി ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടെങ്കിൽ അത് ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ലെസ് ദെൻ തേർട്ടി ആണ് ഇഷ്ടെങ്കിൽ അത് സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൽവ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആണ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോമുല എഴുതി എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയാം എക്സ്പയർ അറിയാം മ്യൂ അറിയാം അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിനുള്ള ഫോമുല എന്താ
എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എടുക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കിയിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇലവൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മേലെ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുക കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വൺ ടൈലറ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മുകളിലെ ടു ടൈലറ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് താഴെയുള്ളത് നമ്മുടെ വൺ ടൈലർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇവിടെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിനും നേരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂവും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ന്യൂമറിക്കലി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വി അസെപ്റ്റ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് അസെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ നൾ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്തായിരുന്നു മ്യൂ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മ്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഹെർ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഷീ ക്യാൻ ടൈപ്പ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഫാക്ടറി വാസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ഓഫ് എവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈഫ് ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് എ ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസഡ് വിത്ത് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ബൾബ്സ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൾബ്സ് പ്രൊഡ്യൂസഡ് ബൈ ദ ന്യൂ പ്രോസസ് വർ എക്സാമിനഡ് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈഫ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് എക്സാമിൻ വെദർ ദ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബൾബ്സ് വാസ് ഇൻക്രീസഡ് Assuming the length of list of bulbs follow normal distribution with a uh, sigma 300. Okay, level of significance is what we have to do. So, what question is that? ഒരു ഫാക്ടറി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൾബ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൾബ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർ ഒരു ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൾബ്സ് സാ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ബൾബ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സാമ്പിൾ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് എക്സ് ബാർ സാമ്പിൾ മീൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് സിഗ്മ അല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നൾ ഹൈപ്പോത്തീസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസും സെറ്റ് ചെയ്യാലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നൾ ഹൈപ്പോത്തീസ് എന്താ വരിക എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഈസിക്കൽ ടു ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് വരിക അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് വൺ ടേലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എഴുതാം എച്ച് വൺ മ്യൂ മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസ് വരാം ഇൻക്രീസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് എന്നാണ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അത് എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ ടി ടെസ്റ്റ് ആണോ വരിക സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ വരിക നോക്കുക സാമ്പിൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എസ് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എസ് ഡി നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ സ്മോളും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത്
value is 3.3. This table value is 3. That is the level of significance 3 and 0.05. That is the degree of freedom is infinity. That is the one-tailed test. Then we can see the infinity. The infinity is the same. That is the one-tailed test. Then we can see the values in the bracket. The level of significance is 0.05. Then we can see the answer in the table. 1.645 இன்னி நம்மல calculated value உம் table value உம் தமிலே compare செய்யா அப்பு நம்க்கு மன்சலாய் calculated value is numerically greater than the table value அல்லே அப்பு நம்மல இந்த செய்யா we reject the null hypothesis அப்பு null hypothesis நம்மல reject செய்து alternative hypothesis நம்மல accept செய்து அல்லே that is mu more than 2000 okay அப்பு நம்க்கு conclusion ஐட்டேதாம் the new product has increased the length life of bulbs அல்லை okay அப்பு இங்கனே ஆணம் untailored testலே problems செய்யின்டது மன்சில் ஐட்டுந்து விஷ்யோசிக்கின்னும் அப்பு இந்தைகளும் doubt இங்கிலே சோதிக்கியாம் okay அப்பு இந்து நம்க்கு இ கலாசு நடுத்தாம் next நம்க்கு new application உமாயிட்டு வேறாம் okay அப்பு எல்லாவிரும் problems